എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ എവറിങ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ റീസൺ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടാണ് ഇന്ത്യ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു പൂമ്പാറ്റ പ്രതിവാസം എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ പുറയിൽ കാണുന്ന ചിത്രശലഭം ഉണ്ടല്ലോ ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിത്രശലഭത്തെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ പ്രതീകമായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ടല്ലേ പ്രേമത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമാധാനവും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിത്രശലഭത്തെ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പൂമ്പാറ്റ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് പൂമ്പാറ്റ പ്രതിഭാസം അഥവാ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടൊരു കാര്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നനക്കിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി മാറ്റി കളയാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പറ്റി അതായത് പൂമ്പാറ്റ പ്രതിഭാസം എന്നുള്ളൂ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് എന്നുള്ള പേര് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ചിറകടി അതായത് ബ്രസീലിൽ ചിറകടിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ടെക്സാസിൽ ആ ചിറകടി കാരണം വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റാവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവിടെ കൂടെ പോകുന്ന പ്ലെയിൻ ഒന്ന് ആടി ഉലയാം അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആകുന്നത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നാളെ നമ്മുടെ തല എം എസ് ധോണിയുടെ ജന്മദിനമാണല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരിടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ആക്ച്വലി ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവും അതിനുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ താഴ്ക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പേജ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കഴിയുന്നവരെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ധോണിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മുമ്പ് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ആക്ച്വലി ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമാക്സിലെ മെയിൻ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹേഷും ജിൻസണുമായിട്ടുള്ള പോരിങ് അടിയാണല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആ ഒരു അടി നടക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യയുടെ ചാച്ചൻ ചക്കയിടാൻ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൗമ്യയുടെ ചാച്ചൻ അപ്പോൾ ചക്കയിടാൻ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു അടി അവിടെ നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയെ പറ്റി അധികം പേരോടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു വേറെ ലെവൽ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നമുക്ക് രണ്ട് വേൾഡ് കപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രോഫീസ് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ക്രിക്കറ്റ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നേടുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് പേരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരുപാട് പേർക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വേറെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധോണി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ മാൻ അല്ല ഒരു ഇതിഹാസം എന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി അല്ലേ തല ധോണി എന്നാണ് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഫു ഫുട്ബോളിൽ ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഗോളി എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചു പോകുന്നിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഒന്നും അധികം കളിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ധോണി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലോ മറ്റോ എന്തോ ആണ് ആ ഫൈനലിൽ അവിടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പയ്യൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവിടുത്തെ പി ടി മാഷ് നമ്മുടെ പി ടി സാർ ഉണ്ടല്ലോ അറിയുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ഓക്കെ അന്ന് അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും പനി പിടിച്ച് ആ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ടി മാഷ് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണത്തില്ലായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം നോക്കാം ഈ പി ടി മാഷ് ആ റൂമിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഈ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വല്ലതുമായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ പറയുന്ന ധോണിയെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക അവിടെ കൂടെ പി ടി മാഷ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു സാറ് വന്ന് സംസാരിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചായ പിടിക്കാൻ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോവാണ് ധോണിയെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ചേഞ്ചാണ് ധോണിയുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ തീരുമാനിക്കുവാണ് എൻ്റെ മകൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ നല്ലതിനോ മോശത്തിനോ വേണ്ടി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു തീരുമാനവും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ചെയിൻ ഓഫ് ഈവൻസും അവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ധോണി അവിടെ ഒരു ഇതിഹാസമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് എം എസ് ധോണിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പോലും പണ്ടെങ്ങോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കിടന്ന കാര്യങ്ങളുടെ റിയാക്ഷനായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം കൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുവാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലായിരിക്കും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ അങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ട ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഹില്ലർ പവറിലേക്ക് ഉയർന്നത് ഹില്ലർ ഒരു ഒരുപാട് പവർ നേടി അങ്ങനെയാണ് അറുപത് മില്യൺസോളം വരുന്ന ജൂതന്മാരെ നമ്മുടെ ഹോളോ കാസ്റ്റ് കൊന്നെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമായിരുന്നു അത് സംഭവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു ഡ്രൈവർ കാറ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വഴിതെറ്റി പോയാണ് സംഭവിച്ചത് ആ വഴിതെറ്റി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ലോകം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു കാറ് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് പകരം വലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വഴിതെറ്റി പോയി അതാണ് സംഭവം അത് ആരുടെ കാറാണ് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റിയത് എങ്ങനെയാണത് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിലേക്ക് ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഓഫ് ആൾക്കാർ മരിച്ച ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കും പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ അതെന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു സർജീവോ ക്രൈസിസ് ഭൂരിഭാഗം പേരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ ഓസ്ട്രേലിയ വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള നേതാവായിരുന്ന ആസ്റ്റ്യൂക്ക് ഫ്രാൻസിസ് ഫെർഡിനൻഡിനെ സെർബിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരൻ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് വേൾഡ് വാർ വണ്ണിനെ ട്രിഗർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതും കാർ തിരിയായിട്ട് എന്താ ബന്ധമൊന്നല്ലേ അന്നേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാർ നേരെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നേതാവിൻ്റെ കാർ നേരെ ഒരു ബോംബെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ബോംബെയർ കറക്റ്റ് കാറിക്കൊണ്ടില്ല മറിച്ച് കാറിൻ്റെ പുറകിൽ സഞ്ചരിച്ച ആൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് വീണത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിക്കേറ്റ ആൾക്കാരെ കാണണമെന്ന് ഈ പറയുന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു ആസ്റ്റ്യൂ ഫ്രാൻസ് പറഞ്ഞു പരിക്കേറ്റ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ആശുപത്രി പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ കൃത്യമായിട്ട് ആശുപത്രി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഡ്രൈവർ വഴിതെറ്റി വേറെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയ ശേഷം വഴിതെറ്റി ഈ പറയുന്ന ആസ്റ്റ്യൂ ഫ്രാൻസ് അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നു വേറെ വഴിയൊന്നും അറിയത്തില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന സെർബിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ദിവസകാരൻ ഗ്യാർവനോ പ്രിൻസിപ്പെ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു പേര് ആ പത്തൊമ്പത് ദിവസകാരൻ്റെ കൈ തോക്കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ട വാടെ വെടിവെച്ച് കൊള്ളുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ വഴിതെറ്റി ആ വഴിക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ കൊലപാതകം അവിടെ നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ അങ്ങനെ വേൾഡ് വാർ വൺ ട്രിഗർ ആകത്തില്ലായിരുന്നു വേൾഡ് വാർ ടു ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യം സംഭവിച്ച ആ ഡ്രൈവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ആ ഒരു യുദ്ധം നടന്ന കാരണമായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അന്ന് ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ ബാധ്യത അറിയത്തില്ല ഈവൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അന്ന് ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് മുമ്പുള്ള അമ്മൂമ്മ ആ അമ്മൂമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഒരു തലമുറ ലീനിയേജ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല നമ്മളിവിടെ കാണത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മ ഒരുപാട് തലമുറ തലമുറ മുമ്പുള്ള അമ്മൂമ്മ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ പട്ടാളക്കാരനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തലമുറയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ വരെയാണ് ആ ഒരു ലോകമഹായുദ്ധം ചോദ്യം ചെയ്തത് അത് നിൽക്കട്ടെ ഈ പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഈ പറയുന്ന വേൾഡ് വാർ വണ്ണിലും വേൾഡ് വാർ ടൂലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചു പോയവരിൽ എത്രത്തോളം അവരുടെ മക്കൾ അവർ അവരുടെ ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അല്ലേ ഒരു വലിയൊരു തലമുറ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു ആ തലമുറയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻമാരുണ്ടായിരിക്കാം സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിൻസുമാരുണ്ടായിരിക്കാം എ ആർ റഹ്മാൻമാരുണ്ടായിരിക്കാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിച്ച കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയും ചെയിൻ റിയാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടും എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഡാർക്കി പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ക്ലിക്കായോ അത് കലങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭൗതിക തലത്തിലിട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഞാനിവിടെ ജനിച്ചിട്ട് മറ്റാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഗുണവും ഇല്ല മറ്റാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദോഷവും ഇല്ലെന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ചായ ചൂടാണ് അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ താമസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തു എന്നിട്ട് വണ്ടിയെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആ ഇറങ്ങിയ കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് പോരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തീപിടുത്തം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട മുറിയിൽ നിന്നോ ഓഫീസിൽ നിന്നോ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ആക്രമിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അൽഖ്വയ്ദ അൽഖ്വയ്ദ അബില്ലാദൻ്റെ അൽഖ്വയ്ദ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പ്ലെയിൻ ഇടിച്ച് കയറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോലിക്കെത്തിയവർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആകാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം താമസിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടാൻ താമസിച്ചോ അങ്ങനെ ചെറിയ കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയവർ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കാണ് അവിനാശി വെച്ച് ബാംഗ്ലൂർ ആ ഭാഗത്ത് അവിനാശി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബസ് അപകടം നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ലോറി ഇടിക്കുകയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പോയത് ഡിവൈഡർ തെറ്റിച്ച് വന്നാണ് ആ ലോറി ഇടിച്ചത് അതിൻ്റെ ടയർ പൊട്ടിയോ എന്തുവാണ് ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അപകടം നടന്ന എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ലൈൻ റോഡാണ് നടുക്ക് ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ആ പറയുന്ന ലോറി ഓപ്പോസിറ്റ് വരുവാണ് ആ ലോറി എന്തുകൊണ്ടോ ഡ്രൈവറിന് ലെക്ക് കേട്ട് ഡിവൈഡറും കടന്നു വന്ന് ഇതിനെ ഇടിക്കുകയാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡത്തെ ഇതിൽ മാത്രമാണ് ആ രണ്ട് ലോറി ആ രണ്ട് വണ്ടികളും നേരെ വരുന്നു ഒറ്റ സെക്കൻഡത്തെ കാര്യത്തിൽ ആ 
നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സോഷ്യോ എക്കോണമിക് കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുള്ള മോറൽ വാല്യൂ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോഴേ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ജീവിതമാണ് മാറി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റുന്നു എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പർപ്പസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നതാണ് ഈവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ലേ അതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം പോലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്ട് അപ്പോൾ റോബർട്ട് ഫോസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികം സഞ്ചരിക്കാത്തൊരു പാത ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ എല്ലാ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് എ ആർ റഹ്മാൻ ഇവരൊക്കെ ആ പാത തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോയ കാരണം ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായി അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ആർ റഹ്മാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യേശുദാസിനെയോ ദാസേട്ടനെയോ അവരെയൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരത്തിലേക്ക് വരാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവസാനം ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യയുടെ ചാച്ചൻ ചക്കയിടാൻ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സൗമ്യയുടെ ചാച്ചൻ ചക്കയിടാൻ കയറുമ്പോഴാണ് പ്ലാവിയിൽ നിന്ന് കാലിലെറ്റി വീണ് മരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മരണ വീടുണ്ടാകുന്നു ആ മരണ വീട്ടിൽ വരുന്ന മരണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ അതിന് പഴം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാഴപ്പഴം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാബു ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് വാഴക്കൊല വെട്ടിയാണ് അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് സാബുവും ടോമിയും കൂടെ തർക്കം വരുന്നത് ആ സാബും ടോമിയുടെ തർക്കത്തിന് ഇടപെട്ടാണ് മെമ്പർ താഹിറിന് അടി കൊള്ളുന്നത് അവസാനം അടി കൊള്ളുമല്ലോ അടി കൊണ്ട ലക്ഷ്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കിൾ എടുത്ത് ഒറ്റ പോക്കാണ് പോകുന്നത് ആ സൈക്കിൾ എന്തിടിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പയ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കിളെ പോയി ഇടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കൺട്രോൾ എത്തിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാരങ്ങ കച്ചവടക്കാരനെ ഇടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാരങ്ങയൊക്കെ പോയി നമുക്ക് ആ ജനഗണമന സീനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അവസാനം സ്കൂൾ പിള്ളേർ നാരങ്ങ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആകപ്പാടെ അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തം ദേഷ്യമായി ആ ദേഷ്യത്തോടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഭാര്യയ്ക്കെതിരെ മൊത്തം ദേഷ്യം തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെട്ടുകത്തേക്ക് എടുത്തു വരുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ സീനിലൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേബി ചായൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അയലോക്കക്കാർ വിളിച്ച് പറയും ഇവിടെ ഭാര്യയെ ഈ അളിയൻ ആക്രമിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫോണിൽ ബാലൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ അത്യാവശ്യത്തിന് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റേ കടയിൽ ചെന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇതുണ്ടാകുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെയാണ് ജിൻസണുമായിട്ടുള്ള സീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനല്ലേ ആദ്യം തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തോ സീൻ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ അങ്ങനെ ജിൻസണുമായിട്ട് അവിടെ കയ്യാങ്കളിയാകുന്നു അവിടെ മഹേഷ് ഇടപെടുന്നു അങ്ങനെ മഹേഷും ജിൻസണുമായിട്ട് ശത്രുതയാകുന്നു അവസാനം അടിയിലേക്ക് ആലോചിക്കുന്നു സംഭവം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ചക്കയിടാൻ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വലിയൊരു അടി നടന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജിൻസിയും മഹേഷുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാകുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഈ ചക്കയിടാൻ കയറിലുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പൂമ്പാറ്റ ഉണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുകയാണ് അത് പിടിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഓളത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറി മറയും ഇതാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും നിങ്ങൾ മാറ്റി മറിക്കുക ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ ലോകത്തെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ വലിയൊരാളായിട്ട് മാറും ഈ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറും അല്ലാതെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന